ஹலோ ரூபா இன்றைக்கி நம்ம டெய்லி யூசேஜுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்வி கேட்குறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பதில் சொல்கிறதுக்கு கூட ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படியாவது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து சொல்லிடலாம் பட் ஒரு கேள்வியாக யார்கிட்டையாவது போய் கேட்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இது எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக கேள்வி கேட்குறதுக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் கேள்வி இருக்குது அப்படின்றது இனிக்கு லெசன் இப்போ பார்க்குற இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து டெய்லி நம்ம பேசுகிறதுல அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேள்வி கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யோசித்து அப்படிலாம் கேட்க வேணாம் இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெய்லி யூசேஜுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஸோ பார்க்கலாம் வை டோன்ட் யூ திங்க் அபவுட் இட் வை டோன்ட் யூ திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னா நீயே அதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கக்கூடாது அப்படி கேட்போல் ஏதாவது ஒரு யார்கிட்டையாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்குறோம் ஐடியா அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இது சரியாக வருமானு பாரு அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வை டோன்ட் யூ திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் நீ இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா என்ன அப்படி கேட்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் மில்க் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் மில்க் அப்படின்னா கொஞ்சம் பாலாவது குடிய இப்போ காலையில் முக்கியமாக வந்து இந்த பசங்க சாப்பிடவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கொஞ்சம் பாலாவது குடிச்சிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கொஞ்சம் பாலாவது குடிய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் பாலாவது குடிச்சிட்டு போங்க கொஞ்சம் காஃபி குடிக்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் மில்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த மில்க் அப்படின்ற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் காஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் பிஸ்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த விஷயம் எந்த சா எந்த விஷயம் இருக்கோ ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கலாம் வை டோன்ட் யூ ஹாவ் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை தூக்கி அங்கே போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்களே நிறையா கேள்வி உருவாக்கிடலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வை டென் ஷீ கால் யூ வை டென் ஷீ கால் யூனா அவையே அவனை கூப்பிடல நீ யாரையே கேட்போல அவையே அவனை கூப்பிடாம போனான் அப்படி கேட்குறதுக்கு வை டென் ஷீ கால் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இப்போ எதாவது நீ ஏன் அவளை கூப்பிடல அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வை டென்ட் யூ கால் ஹர் அந்த வெறும் ஷீக்கு பதிலாக யூ போட்டுடலாம் அந்த பக்கம் யூக்கு பதிலாக ஹர்னு போட்டுடலாம் ஸோ சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஷுட் பி டன் வாட் ஷுட் பி டன் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இப்போது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாட் ஷுட் பி டன் என்ன செய்யணும் இப்போ வீட்டில் ஏதாவது ஒரு வேலை நடந்திருக்கு ஓகே நான் என்ன செய்யணும் இப்போ என்ன நான் கண்டிப்பாக என்ன வேலை எனக்கு இருக்குது நான் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்படியெல்லாம் கேட்குறதுக்கு வாட் ஷுட் பி டன் இதில் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு என்ன செய்யணும் இப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம்னா வாட் ஷுட் பி டன் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் வாட் ஷுட் ஐ டூனா நான் என்ன செய்யணும் வாட் ஷுட் பி டன் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு தென் ஐ யூ ஷுவர் ஐ யூ ஷுவர் அப்படின்னா நிஜமாக சொல்கிற ரியலி உனக்கு தெரியுமா ஷுவராக இருக்கியா அப்படிலாம் கேட்குறது ஐ யூ ஷுவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் அப்படின்னா இதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற நம்ம வந்து இது அடிக்கடி கேட்போல நம்ம ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு நீ என்ன நினைக்கிறத பற்றி அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் தென் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரீனோத பாஸ்வேர்ட் ரீனோத பாஸ்வேர்ட் நமக்கு இப்போ எல்லாத்துக்குமே பாஸ்வேர்ட் இருக்குது ஃபோன்லேருந்து எதை ஆக்சஸ் பண்ணணுனாலும் நமக்கு பாஸ்வேர்ட் வேணும் ஸோ யார்கிட்டையாவது பாஸ்வேர்ட் என்னன்னு கேட்குறதுக்கு ரீனோத பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் வாட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பாதி கேள்வி த இதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது பட்டு தமிழில் பார்த்தோன்னா அது ஒரு பாதி கேள்வியாக இருக்கும் அதாவது இப்போ வெளியே போகிறோம் நீ வந்து இப்போ கொடையெல்லாம் எடுத்து போய் எதுக்கு கொடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற எதுக்கு இதெல்லாம் ரெயின் கோட்டெலாம் தூக்கிட்டு போனோம் ஒருவேளை மழை பெஞ்சா அப்படி கேட்போல மழை பெஞ்சா அப்படின்னு ஒரு பாதி கேள்வி அந்த பாதி கேள்வி தான் இந்த கேள்வி வாட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் வாட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் அப்படின்னா ஒருவேளை மழை பெஞ்சா அப்படி கேட்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு தான் இந்த வாட் இஃப் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஃப் வச்சு நீங்கள் நிறையா கேட்டுக்கலாம் வாட் இஃப் Uh, it rains, what if she calls, ஒரு வேளை அவள் கூப்பிட்டானா வாட் இஃப் ஹீ வின்ஸ் ஒரு வேளை அவன் வின் பண்ணிட்டானா வாட் இஃப் ஹீ ஃபெயில்ஸ் ஒரு வேளை அவன் தோத்து
அப்போ வந்து எனக்கு தண்ணி குடிக்க முடியுமா தண்ணி கிடைக்க முடியுமா இப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்குறோமா அப்படிலாம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது இதில் வந்து கெனையார் சாங் வாட்டர்னால் தண்ணி கொஞ்சம் கொடு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா தண்ணி தருவீங்களா இப்படி எல்லாம் கேட்குறதுக்கு இது தான் அர்த்தம் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ யூ ரெடி ஐ யூ ரெடி எல்லா அடிக்கடி கேட்குறது ஐ யூ ரெடி அப்படின்றது ஸோ இந்த ஐ யூ ரெடி ஐ யூ ஷேர்லாம் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால எப்படி நம்ம சாரி தேங்க்யூலாம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பழகிட்டோமோ அதே மாதிரி இதையும் கூட நம்ம பழகலாம் ரொம்ப இங்கிலீஷில் வந்து கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு உடனே வாயில் வரமாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்கிறீங்களே அந்த வாயில் வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்டு பழகலாம் ஸோ ஐ யூ ரெடி நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி பழகி பார்க்குறதுக்கு ஐ யூ ரெடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவன்ட் யூ ரெட் த நியூஸ் ஹவன்ட் யூ ரெட் த நியூஸ் நான் இன்னும் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கலையா நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் தெரியாதா நியூஸ் நீ படிக்கலையா ரீட் பண்ணலையா ஸோ ஹவன்ட் யூ ரெட் த நியூஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் திடீர்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நீ இன்னும் நியூஸில் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்குறது தான் ஹவன்ட் யூ ரெட் த நியூஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் தென் டிட் யூ ஆஸ்க் ஹர் டிட் யூ ஆஸ்க் ஹர்னா நீ அவகிட்ட கேட்டியா டிட் யூ ஆஸ்க் ஹர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் யுவர் ஃபோன் இஸ் திஸ் யுவர் ஃபோன் இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் எல்லாருமே வீட்டில் ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க நிறைய ஃபோன் இருக்கும் இது ஓன் ஃபோனா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இஸ் திஸ் யுவர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேன் ஐ மேக் அ கால் ஃபோன் எடுத்துகிட்டே நான் ஒரே ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட வந்து பேலன்ஸ் இல்லை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கேன் ஐ மேக் அ கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கலாம் தென் வாட் ஹேப்பன்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா என்ன ஆச்சு இல்லை நிறைய பேர் கேட்டுப்போம் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்றது நம்ம கேட்டிருப்போம் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இனிமேல் யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் டோன்ட் யூ நோ தேட் அப்படின்னா உனக்கு தெரியாதா இது அப்படின்னு கேட்குறது தான் டோன்ட் யூ நோ தேட் இந்த டோன்ட் யூ நோ தேட் எப்படிலாம் கேட்கலாம்னா ஒன்று ஓ உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கும் டோன்ட் யூ நோ தேட் அப்படி சொல்லலாம் இது கூட தெரியாதா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணால் இது கூட தெரியாதா அப்படின்னு திட்டுவோமா அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கும் டோன்ட் யூ நோ தேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கலாம் ரெண்டு விதமாகவும் கேட்டுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஷி யோ சிஸ்டர் இஷி யோ சிஸ்டர்னா நமக்கு கூட கூட்டிகிட்டு போகிறது இது ஏ உன் சிஸ்டர் இது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இஷி யுவர் சிஸ்டர் இப்போது அம்மா கூட்டிகிட்டு போனால் இஷி யுவர் மதர் இஷி யுவர் ஆண்ட் கூட பக்கத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு இப்போ நம்ம நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறோம்ல இது யார் எதுவும் தங்கச்சியா இது உங்கள் அம்மாவா உங்கள் ஆண்ட்டியா உங்கள் பாட்டியா அப்படி எல்லாம் கேட்குறதுக்கு சிஸ்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னெல்லாம் வார்த்தை போடணுமோ எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பிரதர்னு வந்து இப்போ நம்ம மேஸ்குலன் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இஸ் ஹீ ஷீயை வந்து ஹீன்னு மாற்றிடும் இஸ் ஹீ யுவர் ஃபாதர் இஸ் ஹீ யுவர் பிரதர் இஸ் ஹீ யுவர் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிடலாம் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷனும் இருக்குது இதில் வந்து இந்த இஸ் ஷீ அப்படின்னு வாயில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இஸ் ஷீ அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஸோ இது எப்படி சொல்லணும்னா இந்த இஸ் இஸ்ஸையும் ஷீயையும் அப்படி இஷ்ஷையும் சேர்த்துட்டு ஷ் அப்படின்னு பார்த்தினோம் ஷீ ஷீ இஸ் ஷீ அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஷீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுடலாம் அதே மாதிரி தான் இஸ் ஹீ அதுவும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டங் டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் வாய்க்குள் வராது இஸ்ஸும் ஹீயும் தனித்தனியாக சொன்னோன்னா ஸோ இஸ் ஹீ யுவர் அப்படின்னு வரும் அது நம்ம தனித்தனியாக சொன்னோம்னா கரெக்டாக வராது ஸோ சேர்த்து அதை சொல்லிடணும் இஸி ஓகே இஸி அப்படின்னு சொல்லிடணும் இஸ்ஸும் ஹீயும் சேர்த்து இஸி அப்படின்னு கேட்டணும் இஸி யோ பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே யோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே யோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இதுலேயும் வந்து ஆர் தேன்னு தனித்தனியாக அதே ரைட் அதே அதே யோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் தென் ஹூ மேட் திஸ் யார் இது பண்ணா ஹூ மேட் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூஸ் டாக் இஸ் திஸ் இது யாரோட நாய் ஸோ வீட்டு வாசல் இருக்கு இல்லை பக்கம் நம்ம வீட்டு வாசலில் சுற்றிட்டு இருக்கு இது யாரோட நாய் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூஸ் டாக் இஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி நம்ம வந்து பேசுகிற விஷயங்கள் தான் அண்டு இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நிறையா பேரோட நிறையா பேருக்கு வந்து ஆசை என்னென்னா இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கு வந்து எல்லா எஃபர்ட்ஸும் எடுக்கிறாங்க வீடியோ பார்க்குறாங்க எழுதி
இதில் எடுத்து நீங்கள் வந்து டெய்லி பேசும்போது அதை ஒன்று ரெண்டு தடவை சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து பழக்கமாயிரும் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி ஓ இப்படி கேட்டால் நல்லா இருக்குமான்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு பழகிடும் ஸோ எப்பவும் போல் நீங்கள் ரொம்ப கேஷுவலாக இப்படி பேச ஆரம்பிக்கலாம் இதுதான் நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேசி பழகிறதுக்கு ஒரு வழி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம அப்படி தான் செஞ்சாகணும் இது வந்து கேட்டால் நல்லா இருக்குமா இது சொல்ல வாயில் வரலையே அப்படிலாம் யோசிக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சுருங்க உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ பேசினாலும் உங்களுக்கு டக்குன்னு வாயில் வந்துடும் ஸோ அட் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ பாய்